Asante mshiwa mwenyekiti. Mshiwa mwenyekiti ubongo wa mtoto ni very very delicate. Ili nieleweke vizuri mtatumia mfano wa yai la kuku. Yai la kuku ukiwekea joto stahiki utapata kifaranga kitakuwa kuku na baadaye litataga. Lakini ukiwekea joto ambalo ni la juu sana ya hilo litaiva na likiiva linaliwa na kuwa mwisho wake. Lakini ukiwekea joto jingine ya hilo hilo unaweza ukaliharibu au kulidumaza. Huu ni mfumo unaokufa au unaoduma kutakuwa na deterioration au stagnation katika system. Naomba tusiuwe au kudumaza akili za watoto wetu, lulu zetu, zawadi ya mama Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti nimeanza na hilo kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Tumeamua kupitia wizara yetu ya elimu kukumbatia ujinga ambao ndio umesababisha umaskini, maradhi, rushwa na mambo mengine katika jamii ya Tanzania. Imeandikwa kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, yani mfumo endelevu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa nini nasema watu wanaangamia? Ukichukua vitabu kwa mfano. Nilikuwa nasoma hivi vitabu vilivyofanywa maboresho sasa. Ukisoma kitabu cha darasa la pili unaambiwa unganisha sauti za herufi tangulini ukaunganisha sauti za herufi na consonant a e i o hata kuiandika ni tatizo hivi vilivyofanywa maboresho vinavyosambazwa sasa niliwahi kuimba kwenye bunge hili ukiangalia kitabu cha darasa la tatu cha cha cha, cha kiingereza vinavyosambazwa sasa kina makosa luluki unawezaje ukaanza na alphabet unit ya tatu wakati unit ya kwanza unaanza na sentence Nimetaja machache tu. Vitabu vyetu hivi havina majina ya wahariri, vitabu vyetu vina maudhui mabovu na vitabu vyetu vina kiuka ta sheria na malili vinaonyesha ukatili. Tangulini polisi akawa ni mzungu na wanatesa watu. Kwa nini vitabu hivi vilifanywa maboresho? Mheshimiwa mwenyekiti, shule binafsi. Shule binafsi ni wadau muhimu sana katika elimu ya taifa letu la Tanzania. Wengi wetu ni zao la shule binafsi hata marais wa staafu mzee Nyerere Njoki Kwete Mkapa rais wa sasa Magufuli ni zao la, la, la shule binafsi na hasa mashirika ya dini mimi mwenyewe ni declare ni zao la shule hizi hizi binafsi leo hii kama sio shule binafsi torodesho wa bunge huko ndani ya bunge wangekuwa kwenye hali ya namna gani na shule binafsi nyingi hata zilizotaifishwa kwa mfano shule ya Pugu, Ihungo, Umbwe, Peramio, Masasi, Minaki, Werweru, Kilakala nitaje vichache tu na vyo vya ualimu Mheshimiwa mwenyekiti mkoa Kilimanjaro una shule 314. Mwaka jana kidato cha 4 wamekuwa wa kwanza kitaifa ni wapongeze sana na nipongeze shule ya Nuarite ambayo yuko Jimboni Vunjo ambayo imekuwa ni shule ya tano kati ya shule kumi bora. Mheshimiwa mwenyekiti mikopo ya vyo vikuu. Mikopo ya vyo vikuu inakuwa na ubaguzi wa hali ya juu sana. Nipende kuuliza na serikali nijibu vizuri. Student unit cost. Mfano, mwanafunzi anayesoma shahada ya kwanza ya udaktari pale KSMC. Serikali inachangia kiasi gani na mzazi anachangia kiasi gani au mwanafunzi anachangia kiasi gani? Na TCU inalazimisha chuo kile waweze kuchangia shilingi milioni tatu na laki moja. Je, vyo vingine vya tiba wanachangia kiasi gani? ili kuwe na standard ambayo inaeleweka badala ya kuwa na kupiga huku na kule. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna matatizo mengi. Mzee Nyerere amesema nina kitabu chake hapa na nimesoma. Ukisoma hotuba ya Mwalimu Nyerere ya mwaka 67 anasema elimu yoyote iwe ya darasani au isiwe ya darasani ni shaba yake. Shaba yenyewe ni kuuritisha kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine maarifa na mila za taifa kwa kuandaa kuwa, vijana wake tayari kuchukua nafasi zao katika kulitumikia na kuliendeleza taifa. Huyu ni Mwalimu Nyerere. Mzee Mkapa amesema elimu yetu tunahitaji mjadala wa kitaifa. Mzee Kikwete naye ametamka. Nani atamke zaidi mpaka tuhakishe kwamba tunaangamia elimu yetu? Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni the way forward. 
tukubali elimu yetu tuko kwenye janga ni maafa na ukiwa na maafa naomba tusiwe na tofauti za kiitikadi humu ndani tusimame usote kwa pamoja na mheshimiwa waziri yote tunayosema uyachukulie very positive kwa ajili ya kujenga taifa letu kujenga wizara yetu na kujenga watoto wetu na kujenga kizazi chetu rai yangu tuwe na mjadala mpana wa kitaifa hata urejee hoja yangu niliyotoa huku bungeni ya mwaka 2013 tarehe 31 mjadala huu tukiwa nao tuwe na na, 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 na matokeo ya muda mfupi kwa mfano matokeo ya muda mfupi shule binafsi kwa nini wizara ya fedha ianze kwenda kwenye majengo mabwalo mabweni kumbi waanze kutoza mambo ya kodi ya majengo kodi za ardhi za viwanja vya michezo hilo wala alihitaji mjadala ni swala la muda mfupi jadili serikalini ondoa zote wala usijadili ada za mithiani ondoa wala msijadili mambo kama haya swala la chonde chonde swala la kusimamia ubora wa elimu Tanzania tuwe na chombo kimoja cha kusimamia standard ya elimu Tanzania na hili sio lisichukue muda mrefu mheshimiwa mwenyekiti sisi Tanzania tuinahitaji dunia kuliko dunia inavyohitaji Tanzania. Tupende tusipende. Tuone kwa wenzetu karne hii ya science na teknolojia. Science ni maarifa. Teknolojia namna gani ya kutumia ile maarifa? Duniani wenzetu wanafanya nini ili tuweze tukaondoka hapa Tanzania badala ya kila siku kulia kulia kulia. Lengo la nne la maendeleo endelevu ya dunia linasema elimu shirikishi sawa bora kwa wote. Mheshimiwa mwenyekiti Elimu ni miundombinu wa binadamu. Ukombozi wa mtoto wa kike ni elimu. Lakini nimefanya utafiti. Miaka ya sabina nane ndiyo tatizo la lishe lilianza Tanzania kwa kasi kubwa. Na zaidi ya sinimia arubaina mbili ya watanzania walikuwa na tatizo la lishe kwenye shule zetu. Kwa hivyo kuna kuna intellectual disability ya hali ya juu sana. Unaweza kuona labda hata wengi walio madaktari, mwandisi, hata labda hata miongoni mwetu miaka 78 hiyo hatujapata lishe vizuri labda ndio maana tunashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika mazingira ya ajabu ajabu tu. Mheshimiwa mwenyekiti ninaomba chonde chonde wale mavu wetu. Wale mavu. Kuna shule ya wale mavu pale Moshi ya kanisa Katoliki. Lakini ambapo iko pale iko iko pale Kimashuku ambapo kanisa katoliki wanajenga shule nzuri tu pale lakini wamewekewa mikoa yani vigezo vingi na ni shule kwa ajili ya wale mavu sasa tufanye mambo gani ya namna hii mheshimiwa mwenyekiti ni sema kwa uangalifu kabisa unajua mzee mwinyi alinifundisha namna ya kuhifadhi kwa mfano mimi nilivyosoma darasa la kwanza sister benedicta na sister protasio walikuwa wananifundisha wananiambia ukitaka kumjua yesu ni kujua elimu na walikuwa tunaimba hivi tunasema wa roho ni wewe mwalimu kwake unifumbulie kukujua ni elimu Yesu mwema ni jali e Yesu wataka ni kupende yani mwanafunzi unahifadhi kwa sababu ya ubongo wa mtoto na unajua umuhimu wa elimu katika Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti Mtume Muhammad anasema nini ukitaka ahera usome ukitaka dunia usome na elimu ni kitu chake kilichompotea Muislam popote akipatapo na akichukue Baba Skofu Mustafa sio anatuambia hivi matendo yetu mema tunayoyafanya hapa duniani ni sauti huru na hai mili yetu ikiwa kaburini Leo hii tunamsikiliza sana baba wa taifa kwenye TV yuko 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 kaburini lakini kazi nzuri aliyoifanya elimu kwa taifa letu sasa mheshimiwa mwenyekiti nani tena aseme ili tuweze tukaelewa ni ushauri wizara chonde chonde hapa tulipofika sasa kwa nini tusifundishe watoto wetu a e i o u hizi ni herufi ku tamka kwa sauti ku nio a e i o u na kicho e e e kama mpira o o ni kikombe u u u yani tunakuwa very focused mheshimiwa mwenyekiti ili watoto wetu na bongo zao zilivyo delicate waweze kuelewa badala ya kuwarundikia kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti michezo na sana kwa sababu ya muda nitashindwa kurudia michezo na sana mtoto wa darasa la kwanza michezo na sana unamsaidia nini kwenye KK3 anatakiwa kusoma kuhesabu na kuandika sasa unamrundikia mashtomo yote vitabu vyote hivi huyu mtoto atafanyaje mheshimiwa mwenyekiti tumesema mara nyingi 
angalia sera hii ya elimu ya 2014 iliyozunduliwa na Rais Kikwete tarehe 16 ya mwezi wa pili ile siku ya Ijumaa mwaka 2015 Mheshimiwa Mwenyekiti yako mambo mengi Ninachopenda kuomba mheshimiwa mwenyekiti baada ya kuzindua hii sheria ya elimu ya mwaka nane haviendani vitu hivi hasa haya mambo ya kushindana huku shule binafsi hapana huku hivi hapana hebu tuje pamoja kama taifa na rai yangu kwa bunge hili kwenye swala la elimu tuondoe asante sana <laughs>